Kollege Castaldo. Er spricht nun für eineinhalb Minuten, Frau Kollegin Jukne-Vicini. Dear colleagues, although we are late, we are finally getting to the point. The pandemic has woken Europe up and the Russian war has opened our eyes. We need for a strategy towards China. The right strategy requires the right assessment of the situation, and we got it from both key speakers today. Thank you. Russia and China have the same goal, to destroy the development of the democratic world, because democracy is a threat to both regimes. China's aims are even greater, to take over as much of the world as possible. Hence, the key principle of our strategy is the unity of democracies. We cannot repeat the same mistakes. I hope that we have learned the lessons from the dependence on Russia. Today, when we speak about security, we need to talk not about autonomy from the US, but about the common strategy for democracies and how to overcome autocracies and dictatorships. And Mr. Weber is right. Taiwan is not just a US interest, President Macron. This part of Chinese people, like Hong Kong as well, has proved that democracy is not a foreign idea to the Chinese. China seeks to divide us. The most striking example is the former 17 plus China and CE cooperation format. The first step of the common strategy could be abandoning this format. I call for a long-term strategy towards Russia and China that is not aimed at momentary benefits but focuses on sustainable peace and security on the European continent. Vielen Dank, Frau Kollege Jukne Vicienje. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Marquez. Muito obrigado, Presidente, Sr. Presidente da Comissão, caro alto representante. Colegas, em 2019 o Conselho adotou a posição da União Europeia relativamente à China, identificando-a simultaneamente, como hoje abundantemente já referimos, como parceira, concorrente, mas também rival sistémica. Não por acaso, tal proposta foi apresentada pelo alto representante, cargo que desde o Tratado de Lisboa representa duplamente a Comissão e o Conselho na política externa da União, visando assegurar uma posição unificada da parte da União Europeia. Desde então enfrentámos eventos, contudo, que não eh, imaginávamos viver, que afetaram a relação com a China. O caso da pandemia, a crise que ela provocou, mas sobretudo também a subsequente, o subsequente enfrentamento diplomático, a diplomacia das máscaras, das vacinas, a disrupção das cadeias de abastecimento globais. Mas claro, mais do que tudo, o caso da agressão da Rússia contra a Ucrânia e a declarada amizade sem limites entre a China e a Rússia que é acompanhada da intensificação das relações diplomáticas e políticas entre aqueles dois países. Por isso importa, como disse o alto representante, reavaliar a nossa posição de 2019 em relação à China, sem contudo a colocar em crise. Vendo a China como rival estratégica, temos de eliminar a nossa dependência em áreas críticas, desde logo nos materiais raros, e não sermos ingênuos nas matérias onde ainda temos soberania, tec superioridade tecnológica, desde logo questões como a dos semicondutores. Não porque queiramos algum corte de relações, que sejamos, não queremos estar constrangidos na nossa relação, e sim na afirmação e defesa dos nossos valores, que permanecem um elemento central da nossa política europeia. Como concorrentes temos certamente que nos posicionar na primeira linha do desenvolvimento tecnológico, reforçar a nossa segurança económica, como referiu José Porrel, e aprofundar as relações económicas e políticas com o resto do mundo. Desde logo, utilizando mais os instrumentos de política externa, hoje a Presidente von der Leyen a isso se referiu e queria saudar esse facto, mas fazê-lo mesmo, e gostava de salientar a importância de o fazermos já agora com a América Latina este ano, temos uma enorme oportunidade a caminho da Cimeira, o SELAC. Aí a China já começou a tentar ocupar o nosso lugar. Mas temos, de facto, que permanecer parceiros em algumas matérias onde os desafios globais só podem ser enfrentados em conjunto. E certamente na área das alterações climáticas ou unindo esforços para pôr fim à invasão bárbara na Ucrânia. Muito obrigado. Vielen Dank, Herr Kollege Marques. Es folgt für zwei Minuten Frau Kollegin Woltmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. 
Mevrouw van der Leyen, meneer Borrell, beste collega's. De laatste weken waren geen toonbeeld van een sterk en verenigd Europa. En het is jaren geleden al dat Kissinger zich afvroeg naar wie moet ik bellen als ik met Europa wil spreken. En nu, nu vragen burgers en waarschijnlijk ook de Chinezen zich af wie spreekt er namens Europa. Want bekijk al maar gewoon eens de bezoeken van de afgelopen zes maanden. Olaf Scholz, Charles Michel, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen en ook u, meneer Borrell, zou gaan. Iedereen met zijn specifieke boodschap. In plaats van één voor één naar China te gaan met die specifieke boodschappen, zouden we beter eens gaan bepalen wat is nu momenteel onze boodschap en dan samen gaan. Alleen dan, mevrouw van der Leyen, is Europa sterk genoeg om tegen China op te kunnen. En we weten heel duidelijk wat die boodschap moet zijn. We hebben hier in dit huis mijn rapport over een vernieuwde China-strategie goedgekeurd. En ook u, meneer Borrell, was zojuist in uw toespraak eigenlijk heel erg duidelijk. Ik vond ze wel heel academisch, want nu zullen we het wel politiek gaan moeten doen. Maar u was eigenlijk heel erg duidelijk over de vier prioriteiten. En ik denk dat er een consensus is over de inhoud. We zullen Chinese militaire steun aan Rusland niet accepteren. We zullen het gebruik van geweld in de straat van Taiwan niet accepteren. En we zullen de ogen niet sluiten voor systematische mensenrechtenschendingen. Maar we blijven natuurlijk open voor samenwerking met China op cruciale uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Nu moeten we gezamenlijk optreden en ons niet uit elkaar laten spelen door de verdelen heerstrategie van China, meneer Weber. U gaat daar net op in. Stop daarmee. Laat ons niet uit elkaar spelen. Dat is wat China wil. We moeten inzetten op natuurlijk strategische autonomie. We moeten die boodschap aan China geven. De waarheid is heel simpel, collega's. We kunnen ons de luxe niet veroorloven om verdeeld te zijn over China. We hebben veel te veel te verliezen. Dank u wel. Vielen Dank, Frau Kollegin Woutmans. Es folgt für zweieinhalb Minuten Herr Kollege Bütikofer. Präsident, Präsident von der Leyen, HRVP Borrell. For an organization that cherishes unity in diversity as we do in the EU, it's never easy to talk with one voice. All the more grateful we can be that we have heard strong and clear voices recently regarding the EU's China policy. And I want to start by congratulating President von der Leyen for her China speech and for how she conducted her visit in China. That showed leadership. There are, of course, as you have said, Josep Borrell, there are, of course, different interests. But that cannot be an excuse for divergence on the fundamentals. The focus on human rights is not an accessoire for our foreign policy. It's at the center, and we're not selling it for a lentil stew. We're willing to cooperate with our systemic rival China, but cooperation cannot be a one-way street. And we have to be clear-eyed. China is a revisionist power with hegemonic ambition, aiming at building a Beijing-centric global order. If they would respect the principles of the United Nations, they would have called for Russia to leave Ukraine alone. We must work together with like-minded partners in our China policy, in particular in cooperation with the U.S. Whoever splits that front is not serving our own values and interests. Strategic autonomy à la française would be risky for Europe. Mutual solidarity with democracies is basic, and that includes Taiwan's democracy. In our relations with countries of the Global South, we must strive to be a better partner for them than China. And we must, as has been laid out by the President, de-risk in our economic relations in order to secure 
our economies. There is no way back, therefore, to the win-win illusion that shaped CAI. And at the end, let me say, we should never confuse the Chinese people and the great Chinese culture and their successes with the dictatorship of the totalitarian Xi Jinping regime. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer. Es folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Tertsch. Herr Präsident, buenos días. Buenas, buenos días, señor Borrell. La, eh, la República Popular China es un rival estratégico y adversario de los intereses de Europa y de la forma de vida del llamado mundo libre, del que Europa forma parte con América, con Estados Unidos también y que penetra día a día en África, en Iberoamérica, en Asia y en la propia Europa, como estamos viendo, vendiendo gran parte de nuestras infraestructuras, de nuestros puertos y de nuestras redes ferro de ferroviarias a China, como estamos, como estamos haciendo. Eh, el informe nosotros por fin en este Parlamento, donde se hacen tantas cosas inútiles para las que no tenemos ni competencias ni influencias, se hizo una cosa muy seria, que fue el informe de la nueva estrategia china de septiembre del 21 y que daba claves para separarnos de una vez de esa dependencia que se había creado en estas últimas dos décadas, que es absolutamente letal. Pero otra vez ciertos países que pretenden imponer criterios ideológicos a todos los demás en la UE defienden sus propios intereses por separado y, por supuesto, siguen sin exigir la debida reciprocidad. Y todos han ido corriendo a Pekín, uno tras otro, eh, para defender sus propios intereses. Así, Alemania aumenta cada año su intercambio con China, que es su principal socio comercial, y el presidente francés y la propia presidenta de la Comisión se permiten unos viajes a Pekín que acaban siendo poco menos que un fiasco para todos, para Europa, pero salvo quizá para los contratistas franceses. Eh, Europa no debe, puede ni puede dejar de comerciar con China, pero sí debe recuperar muchas de las deslocalizaciones hechas e impedir otras, como las planeadas por Merkel, Macron y von der Leyen con Xi Jinping, a espaldas de los europeos. Vielen Dank, Herr Kollege Terz. Vielen Dank, Herr Kollege Terz. No, 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 no. Vielen Dank, Herr Kollege Terz. Okay. Okay, ich habe damit gerechnet, ich habe damit gerechnet, dass insbesondere der Kollege Verhofstadt gleich wieder schreibt, es, es schreit, es ist nicht fair. Ich habe, ich habe mir heute ganz genau aufgeschrieben, wann ich wen unterbrochen habe. Ich habe entgegen meiner eigenen Überzeugung den Fraktionsvorsitzenden allen allen so lange Redezeit gegeben, wie sie gesprochen haben. Ich habe niemanden unterbrochen. Normalerweise unterbreche ich nach fünf Sekunden. Und Herr Kollege Tertsch, wir können gern mal die Minutes durchgehen. Wir können gern, ich habe mir das ganz genau aufgeschrieben, 31 Sekunden, aber rot schon, aber rot. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Kollege. Ich habe mir das ganz genau aufgeschrieben. Jetzt suchen wir halt mal hier, den, hier mal den Konflikt mit denen, die hier dauernd, äh, dauernd reden. In der ersten Runde habe ich auch noch laufen lassen. Da haben es einige kräftig ausgenutzt, andere nicht. In der zweiten Runde, und wir sind gerade in der zweiten Runde, Herr Kollege Tertsch, habe ich beim, bei der Frau Kollegin Jugend... All, all, all parliamentarians are equal. Excuse me, excuse me, excuse me, Mr. Verhofstadt. At the time you at the time you have been a group leader. You have you have you have you have you have sufficiently profited and took took benefit uh, of the first round um, uh, in extensio. So and when I when I try to make the difference not too harsh, then I reduce the speaking times to exceed. We have 34 minutes delay. I can show you my, I, I took my minutes, I took my minutes and we go to the records. So, es spricht jetzt als nächstes Herr Kollege Mariani für zwei Minuten. 
Visiblement, Emmanuel Macron a provoqué une vive émotion chez les partisans d'une soumission totale de l'Union européenne à l'atlantisme à l'occasion de son récent déplacement en Chine ce mois d'avril 2023. En réaffirmant la position traditionnelle de la France, position constante depuis 1964 sur la Chine unique, et en affirmant qu'un allié n'est pas un vassal, il a simplement repris la position constante de la France depuis le général de Gaulle. Cela visiblement a déclenché la colère de nombreux États membres et de tous ceux qui veulent embarquer l'Europe dans une croisade contre Pékin. Cette réaction est une fois de plus l'illustration flagrante que l'Union européenne ne peut devenir un acteur géopolitique indépendant. Des peuples, des nations aux histoires et aux intérêts tellement différents ne peuvent pas produire une réponse unique aux enjeux du monde. Et nous devons par moment accepter cette diversité. La France, libre grâce à son arme nucléaire et à son siège au Conseil de sécurité, doit garder une voix différente dans le concert international. C'est tout le paradoxe d'ailleurs d'Emmanuel Macron en politique internationale, qui aime solennellement à reprendre les accents gaullistes dans ses discours pour vite les oublier et pour tout céder dans les faits aux institutions supranationales comme les institutions européennes. C'est tout le paradoxe de l'Union européenne qui voudrait être un acteur géopolitique mais qui s'inquiète dès que la France prend une position divergente de celle des États-Unis. La France et l'Union européenne ont tout intérêt à veiller à leur indépendance, autant vis-à-vis -vis des États-Unis que de la Chine. L'Inflation Reduction Act américain est une attaque frontale contre nos emplois et nos entreprises. Et pour le moment, nous sommes bien silencieux. L'extraterritorialité du droit américain est bien pire que le soft power chinois. La stratégie américaine sur les semi-conducteurs est aussi dangereuse pour l'autonomie stratégique. Européenne. Oui, l'Union européenne doit sortir de sa naïveté autant face à la Chine que face aux États-Unis. Vielen Dank, Herr Kollege Mariani. Es folgt Frau Kollegin de Mirel für zwei Minuten. Danke schön, Herr Präsident. Mehr denn je erwarten die Bürgerinnen in der EU Deeskalation statt weiterer Kriege. Doch im sogenannten indopazifischen Raum braut sich ein geopolitischer Sturm zusammen. Die Gefahr der Eskalation bis hin zu einer bewaffneten, zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den USA und China wächst an. Die USA sieht sich in ihrer Hegemonie, in ihren Ansprüchen dafür in der Welt durch China bedroht. Der, der asiatische Markt gewinnt immer mehr an Bedeutung. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, baut ihren Anspruch in der Welt aus und beherrscht entscheidende Lieferketten. Chinas Ausbau bedeutet und verkleinert den Anteil westlicher Konzerne im Weltmarkt. Genau das stört sie und das stört die USA. Deshalb bauen sie Narrative auf, wie China würde eskalieren und es ginge um Autokratie versus Demokratie. Kolleginnen und Kollegen, wie viele Autokraten sind Premiumpartner der EU und USA? Wann hat sie das gestört, wenn sie ihnen die Märkte aufgemacht haben? Den Transatlantikern geht es doch nicht um die Menschen in Taiwan, um Menschenrechte oder die Wahrung der Demokratie, sondern eigene Vormachtstellung. China hat die Taiwan-Politik nicht geändert. Die europäischen Staaten haben der Ein-Staaten-Politik ein Land, zwei Systeme zugestimmt, als sie wollten, dass China die Märkte öffnet. Jetzt ist China zu stark, das stört sie. Und deshalb eskaliert die USA und motiviert die Eliten in Taiwan nun, den vollständigen Bruch mit China zu gehen. Sie wissen aber, dass das bedeuten wird, dass wir dem Krieg sehr nahe sind. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kritisiere China für dessen imperialen Ansprüche in der Welt, genauso wie ich die USA und EU dafür kritisiere. Aber bezeichnend reagieren Sie auf Herrn Macron, der nichts Neues gesagt hat. Und einige meinten, er habe den Anspruch, ein Leader in der EU zu sein, mit diesem Interview verwirkt. Ich ich bitte Sie, Kollegin, für mich war Herr Macron nie ein Leader. Er lässt französische Arbeiter niederprügeln. Er knüppelt sie nieder für eine unsoziale Rentenreform. Doch wenn er sagt, nicht im Schlepptau der USA sollten wir einen Krieg riskieren, dann hat er doch recht. Wollen Sie ernsthaft einen Krieg? Die Bürgerinnen und Bürger in der EU wollen nicht den Dritten Weltkrieg. Vielen Dank, Frau Kollegin Demiel. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Radatschowski. Ešte nedávno Európska komisia špinila Čínu, kde sa dalo. Tvrdili sme, že je to autokratický, nedemokratický štát, potlačajúci základné práva a slobody, 
udelovali sme Zacharovovú cenu Ilhamovi Tohtovi. Čínsky komunisti zrazu navštívili Moskvu, USA sa zlaklo, že sa prestane bojovať a pani van der Lej zmenila retoriku. Citujem. Čína je fascinujúca a zložitá zmes histórie a víziev. To je pokrytestvo dosahujúce výšiny sochy slobody a Eiffelovej veže. Pani van der Lej, fakt je to pokrytestvo. Vy by ste si fakt zaslúžila, aby ste bola na čele veliteľstva NATO, a ešte aj spolu aj s našou prezidentkou, ktorá by tiež bojovala po celom svete do roztrhania tela nešťastnica. Prajem Číne, prajem Čínskej ľudovej republike veľa úspechov, a to celej Číne, vrátane Tajvanu. Čongua Vansei. Vielen Dank, Herr Kollege Radačovský. Es folgt für eineinhalb Minuten, Herr Kollege Gahler. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Beziehungen zu China ist das oft beschriebene Beziehungsdreieck weiter gültig, Partner, Konkurrent und zunehmend systemischer Rivale. Ich finde, wir sollten die Wirtschaftsbeziehungen zu China im Rahmen einer funktionierenden WTO regeln, wenn das bilaterale Abkommen endgültig nicht zustande kommt. Es müssen aber in jedem Fall alle Beteiligten sich an die jeweiligen Regeln halten. Wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass einseitige Abhängigkeiten bei sensiblen Rohstoffen und Produkten reduziert werden. Es geht nicht um Entkopplung, dafür ist die gegenseitige Abhängigkeit zu groß. Und dieser Aspekt der Gegenseitigkeit sollte Pragmatiker im Apparat der Kommunistischen Partei dazu bringen, die Risiken einer konfrontativen Politik realistisch einzuschätzen, uns gegenüber auch, aber auch gegenüber ihren Nachbarn im Osten und Süden und insbesondere gegenüber Taiwan. Unsere Botschaft muss klar sein. Keine einseitige, gewaltsame Veränderung des Status quo gegenüber Taiwan. Xi Jinping muss zu der Einschätzung kommen, dass die Risiken und Konsequenzen zu groß und unkalkulierbar sind als Folge eines gewalttätigen Vorgehens gegenüber Taiwan. Und so richtig es ist, dass wir als Europäer unsere Interessen gemeinsam definieren müssen, auch gegenüber China, und so richtig es ist, dass wir keine identischen Interessen mit den USA in allen Fragen haben. Wir können uns doch nicht in Fragen von Krieg und Frieden und Grundwerten einen schlanken Fuß machen und sagen, wenn Taiwan attackiert wird, ist das ausschließlich eine Angelegenheit der USA und wir machen Business as usual. Wir müssen gemeinsam präventiv agieren, damit es nicht zum Worst Case kommt. Dafür braucht es einen ständigen Dialog aller Stakeholder mit China. Am besten ist unsere Botschaft dann eine einheitliche Botschaft, Monsieur le Président. Vielen Dank, Herr Kollege Gahler. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Belka. Madame, Mr. President, Vice Presidents, it is obvious that the EU needs a coherent strategy for its relations with China, as recent talks in Beijing are simply another proof of that. Even if we rightly revisit our perception of China and try to defend our policy objectives, it may all go nothing for, for nothing when some leaders think that they have more rights than others in setting the course of our common foreign policy. Regardless of the final list of objectives, it was, is, and always will be true that the Union speaking with one voice in the international area, arena may achieve a lot. Divided becomes a bystander, bystander in world politics. And what should we expect of our relations with China? Foremost, pragmatism, based on a couple of simple, simple facts. First, China is not our friend, an ally, who will play by our book of rules. As it believes that power is more important than business, it will not shy away from using subsidies and coercing actions, for example, to achieve its goals. We have to be ready to respond to that. Second, China demands respect from the world. We should be ready to pay it, provided we make it clear to Beijing that it will not come at the cost to our core values. We will also remain engaged in Asian politics in order to guarantee peace and prosperity for all our partners. We should support the development of our mutual trade, but at the same time create a working roadmap on decreasing our over 
reliance from China in various sectors. And finally, Beijing should not assume we will abandon our transatlantic relation with the US. Even in Was if Washington sometimes acts like an irritating relative at the Christmas table, America will always remain a part of our democratic family. What we should in turn communicate to China is that we will not become a balancer in its rivalry with the US. Instead, we should declare and pursue an independent policy agenda which will ultimately only serve European interests and the global rule basis order. Achieving this autonomous position will be a final stress test for the concept of EU open strategic autonomy. Thank you. Herr Kollege, diesmal geht's auf meine Kappe. Ich war unaufmerksam und ich musste mit den Diensten was besprechen. Das kann passieren. So, es spricht als nächstes Herr, Herr Kollege Wittren für eine Minute. Frau Kollegin Wittren für eine Minute. La Chine reste un régime autoritaire, un ennemi de la démocratie à Taïwan ou à Hong Kong. La Chine demeure un rival systémique un adversaire de l'unité des Européens. Ces dernières années, nous avons offert au Parti communiste chinois le contrôle de la quasi-totalité des chaînes d'approvisionnement. Il est temps de sortir de nos dépendances, produire plus et mieux en Europe, garantir notre accès sûr et durable aux matières premières critiques, protéger nos infrastructures stratégiques. Il est temps d'assumer la défense de nos intérêts européens, lutter contre la coercition économique, contrôler l'impact des subventions étrangères chinoises. Notre arsenal législatif doit être utilisé et complété. Il est temps de concrétiser notre capacité à décider par nous-mêmes. Donnons-nous les moyens d'opposer à Xi une stratégie démocratique qui soit réellement européenne, réellement crédible, réellement efficace. Thank you very much. Dear colleagues, just a piece of information, because we are a bit pressed for time, uh, we will not be able to take any more cash DI requests. There are four at the moment, and those will be allowed to speak, but there will be no, no more requests taken. Thank you very much. Uh, as we know, one of our weaknesses as the EU is the difficulty in establishing unified and coherent foreign policy strategies. That this would happen to us with what is one of the most relevant strategies, our relationship with China, would be particularly serious. We have indeed a good basic basis to update such a strategy in President von der Leyen's recent speech at the EPC, which I can endorse almost from top to bottom. But if we send contradictory messages to Xi Jinping, we lose credibility. For instance, as when President Macron says what he said in relation to Taiwan, the maintenance of the status quo in the Taiwan Strait is not an internal matter. If it breaks down due to increasing Chinese aggressiveness, this will have regional and international repercussions, as everyone knows. We cannot break the fragile European consensus on such sensitive issues with unilateral steps such as this. With China, we need to establish a relationship that takes into account both the evolution of the Chinese regime in recent years, more authoritarianism and more willingness to shape the international order, as well as our own interests. And this implies cooperating bilaterally and multilaterally whenever possible, reducing the enormous strategic de dependencies that we have, which represent a high economic risk, and never ever giving up in the defense of human rights and democratic values. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Jan Zahradil. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, let me be very frank to ourselves. EU-China relations are not good. They could be better and they should be better. And let me make three points on that. 
First, I think that we need to find new equilibrium with China because like it or not, China is here as a global player and it will remain so and we have to adjust ourselves to that new multipolar situation. Secondly, I believe that we need cohabitation rather than confrontation and therefore I was glad to hear, particularly from the Commission President, that we are starting to talk about de-risking instead of decoupling because that, in my feeling, is a rational policy. And thirdly, last but not least, I believe that we need to de-escalate tensions over Taiwan, not to escalate further, and I think there are ways to do that. Perhaps we could also listen a little bit more what the KMT opposition has to say about cross-strait relations and not just the ruling DPP. I can hear Mr. Macron's call for strategic autonomy. And yes, if there is a case, there is no better case than China for EU strategic autonomy, but it deserves to be realistic, to be pragmatic, and to be reasonable on our side. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Jak Madison. Prosím, máte slovo. You are waiting for all the speeches to listen. Uh, first of all, uh, we have to understand what does it mean to have the common foreign policy to over China. As in China there is a one capital, in the US there is one capital, and we have 27 capitals. So when we have some kind of common line, who's setting up the common line, common policy? When we're talking about the climate policy, when we're talking about the trade policy, about defense, about the military, uh, and we can see like very different opinions from Paris to Berlin and uh, towards to the North and Eastern countries. Uh, so that's why it's a bit like <laughs> confusing to hear about the messages from, uh, from Paris, from Mr. Macron, that we need strategic autonomy. It could be a very nice idea, of course, but what will the EU do, European country will do, what will France do when China will attack Taiwan? When there is some kind of tensions in, in France that we shouldn't rely too much on the US, okay, fine, what is the alternative? Have we invested enough to the defense? No. Just now, we check the facts. France has given to Ukraine military aid twice less than Germany on the same level with Greece. And we are still start waiting for the end of the war and we are not capable to win the war as soon as possible. And when there's a new war in Taiwan, yes, we can make some very nice resolutions and make some statements, yes, we support democracy and human rights and values. Yeah, they, they really care about that in China. But other the fact about the democracy and the human rights, yes, I know that the parliaments will, will like to export all the same values in every corner of the whole world. Uh, and I'm not really a fan of that. Uh, we should also take care of the economic fact when we are dreaming about the Green Deal and electric cars. In Taiwan, they're producing over 60% of the world's semiconductors. And when Taiwan is gone, then good luck with your Green Deal and electric cars. So now it's just like the crucial question, are we choosing the Chinese side talking like to talk like just very nice word, yeah, let's be part of let's be friends, or we are understanding the realistic world that we have rival on the Chinese and Russian side and we have a partner on the American side because we are not capable here to invest enough in our defense and in our economy. Thank you so much. Gracias, Presidente. El debate sobre las relaciones de la Unión Europea con China nos sitúa ante la disyuntiva de tener una política internacional autónoma en función de nuestros intereses o seguir subarrendando nuestra política internacional a organizaciones y estructuras que toman sus decisiones en función de intereses ajenos, cuando no contrarios a los nuestros. Las intervenciones de la Presidenta von der Leyen o del señor Borrell no invitan al optimismo en este sentido. La Unión Europea debe ser un actor independiente en el desarrollo de un orden internacional abierto y multipolar. Un orden con relaciones multilaterales en beneficio mutuo y que recupere los objetivos de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. En esta apuesta por la autonomía de la UE, 
en sus políticas internacionales, se hace necesario recuperar la normalidad en nuestras relaciones con China. El presidente Xi Jinping ha tendido la mano en los encuentros con dirigentes de la Unión Europea y debemos tomarla, ya que no se puede construir el futuro del planeta sin contar con China. Nadie puede negar que mejorar las relaciones con China es beneficioso para la Unión Europea y para sus pueblos. No caigamos en la trampa que nos pone quienes sienten amenazados sus privilegios de hegemonía mundial. No le hagamos el trabajo sucio. Defendamos los intereses de Europa desde nuestra autonomía. Salgamos de aquí con la activación de los acuerdos con China que están congelados por decisiones políticas que benefician a otros, pero perjudican a nuestros pueblos. Reconozcamos que el plan de paz que presenta China puede servir justo a otros planes presentados, por ejemplo, por el presidente Lula o el presidente Petro, para abrir de una vez las negociaciones para una paz en Ucrania. Y salgamos de aquí situando a la Unión Europea en el camino de las soluciones y no como parte activa de los problemas. Cambiemos el rumbo que nos lleva a una situación de guerra fría con el mundo dividido en bloques, que están desconectados económicamente. Un mundo que no solo es perjudicial en el corto plazo porque redundaría en una profundización de la crisis económica que sufrimos, sino que a medio plazo nos situaría en el precipicio de un holocausto nuclear. Queremos diálogo, autonomía y, lo más importante, queremos paz. Gracias, presidente. Francúzsky prezident Macron po návšteve Číny vyhlásil, že Európa potrebuje viac strategické autonómie a že by nemala byť vazolom Spojených štátov amerických. Nezvyknem súhlasiť s Emmanuelom Macronom, ale tentokrát si myslím, že mal pravdu. Pretože súčasná európska politika nedáva zmysel a ničí Európu. Najprv ste nás vohnali do konfliktu s Ruskom, lebo je to v zahraničnom politickom záujme USA. Potom ste prijali zničujúce likvidačné hospodárske sankcie, aby sme mohli, nie, aby sme museli nakupovať drahší plyn z USA. Teraz nás niektorí ženiete do konfrontácie s Čínou, pretože USA vnímajú Čínu ako hrozbu pre svoju svetovú dominanciu. Ja neviem, namiesto toho, aby Európa, Európa uchopila príležitosti, ktoré ponúka rozvíjajú sa sa Ázia, tak v každom hľadáme, hľadáte hrozbu alebo nejakého nepriateľa. Za chvíľu budeme mať sankcie proti celému svetu a celý svet bude izolovaný, ale nie svet bude izolovaný, to my skončíme izolovaní. Je najvyšší čas, naozaj najvyšší čas skoncovať s touto konfrontačnou politikou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalšie vystúpi pán Radoslav Sikorsky. Prosím, máte slovo. Pán prezident, komisioners, ladies and gentlemen, I believe that our policy on China is in fact quite clear. To uh, collaborate where possible, to compete where needed, and to confront where necessary. We need to make ourselves a little less dependent on China. We need to make ourselves more self-reliant on defense. But basically, the policy can continue indefinitely for mutual benefit. But we have two red lines. Don't arm Russia, don't attack Taiwan. If you arm Russia, we will have a trade war. If you attack Taiwan, then despite what some say or wish, we would eventually come down on the side of our ally, the United States. Therefore, I have a piece of advice and a plea Don't repeat Russia's catastrophic mistake. Instead, help her get out of it. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Elisabetta Comini. Prosím, máte slovo. Gonna speak in Italian. Grazie, Presidente, caro Vicepresidente, cara Commissione. Finalmente abbiamo sentito delle parole di verità sulle relazioni tra Unione Europea e Cina perché, caro vicepresidente, in politica estera non è sempre solo questione di divisione formale del lavoro, di chi fa che cosa. 
abbiamo bisogno anche di dare messaggi politici forti, di avere una visione politica. E allora bene che von der Leyen abbia parlato di de-risking invece che di coupling, non possiamo sganciarci da relazioni commerciali con la Cina, sarebbe stupido. E bene che Macron abbia detto non possiamo essere servitori degli Stati Uniti, cerchiamo la nostra terza via, la nostra autonomia. Ma a due condizioni, che la Cina cooperi sulle trattative di pace con il caro amico Putin, secondo bene la terza via, ma la politica estera non è mai indipendente dagli assetti interni, l'Europa è una grande democrazia e allora se difendiamo la democrazia in Ucraina perché mai non dovremmo difenderla a Taiwan? Di questo continuiamo a discutere ma con una voce forte, abbiamo bisogno di politica e meno di burocrazia. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystupí pani Nikola Bér. Prosím, máte slovo. China beschränkt Freiheit und Menschenrechte. China verstärkt seine Zusammenarbeit mit den autoritären Regimen in Russland und dem Iran. Eine besorgniserregende Entwicklung mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine und die internationale Ordnung. Wer, bitte, wer kann jetzt noch glauben, dass Chinas Handeln durch einen wirtschaftlichen Schmusekurs oder den politischen Zeigefinger verändert werden könnte? Die EU muss geeint Flagge zeigen. Taiwan zur Seite zu stehen entspricht sowohl unseren Werten als auch unserem Interesse. Gemeinsam mit unseren transatlantischen Verbündeten müssen wir Peking unmissverständlich signalisieren, wie hoch die Kosten eines Angriffs auf Taiwan wären. Unsere Botschaft ist klar. Wer mit dem Frieden zündelt, löst einen politischen Flächenbrand aus, bei dem es keine Gewinner geben kann. Gleichzeitig müssen wir als Union vereint und geschlossen unsere Position stärken, wirtschaftlich und geopolitisch. Wir müssen unsere Interessen durchsetzen, wo nötig mit harten wirtschaftlichen und politischen Bandagen. Gemeinsam Stärke zeigen, Partnerschaften ausbauen und Souveränität sicherstellen, zum Beispiel indem wir mit verlässlichen Partnern Fragen der Rohstoffversorgung zum gemeinsamen Vorteil umsetzen, Das muss Europas Dreiklang sein. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Enrique Hahn. Prosím, máte slovo. Wir brauchen in Europa weder eine Anti-China-Hysterie noch Naivität. Beides ist nicht angemessen. China ist für Europa ein wichtiger Handelspartner. Wir brauchen Zusammenarbeit beim Klimaschutz und grünen Zukunftsbranchen. Und China liegt weltweit auf Platz 1 beim Ausstoß von Treibhausgasen. Das können wir nicht ignorieren. Europa und China sind aber auch klar keine like-minded partners, siehe die Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang. Umso wichtiger ist die transatlantische Zusammenarbeit. Und die Beziehung zu China zu entkoppeln, ist keine Option, aber Europa muss wirtschaftliche und politische Risiken reduzieren und sich unabhängiger machen. Vor allem aber müssen wir Europas Wirtschaft von innen heraus stärken. Das setzen wir in der EU jetzt um mit dem Chips Act, mit dem Netto Null Industriegesetz und mit dem Gesetz zu kritischen Rohstoffen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung von Europa und China unter vermeintlichem Druck europäische Werte über den Haufen werfen müssen. Wettbewerbsfähigkeit mit höchsten ökologischen und sozialen Kriterien, das muss klar der Ansatz in Europa sein. Wir brauchen in der EU eine gemeinsame europäische Strategie für ein China, das sich 2049 selbst zur Weltmacht erklärt. Und der jetzige Status von Taiwan darf nicht einseitig verändert werden, erst recht nicht militärisch. Und wir werden bei kritischen Sektoren genau hinschauen, unsere Handelsinstrumente schärfen und prüfen, ob Investitionen und Exporte im Einklang stehen mit Europas Sicherheits- und Klimainteressen. Und dabei werden wir den Dialog mit dem China von heute nicht vergessen. Vielen Dank. Vicepresidente, c'è la fila a Pechino per incontrare il presidente Xi Jinping. Dopo il cancelliere Scholz, il premier Sanchez, i nostri presidenti Michelle von der Leyen, dopo i ministri sauditi, iraniani, persino talebani, negli ultimi giorni è toccato a due idoli della sinistra europea. Quello della sinistra radicale, il presidente brasiliano Lula, che ha ben chiarito da quale parte sta in questo nuovo bipolarismo tra democrazie occidentali e autocrazie. E quello della sinistra liberale ed europeista, il presidente Macron, 
Quest'ultimo, per recuperare un po' di consenso in patria recitando la parte del nuovo De Gaulle, ha pensato bene di dividere l'Occidente, dividere l'Europa che oggi ha il suo fianco est così esposto all'espansionismo russo, abbandonare Taiwan proprio mentre la Cina si fa più aggressiva e infine predicare l'autonomia strategica dimenticando che sono proprio le folli politiche ultraambientaliste dell'UE che Macron sostiene con entusiasmo a condannarci ad una sempre maggiore dipendenza dalla Cina comunista. E questa non è certamente una strategia coerente. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie vystúpi pán Joachim Kus. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Borrell, werte Kollegen, werden wir uns darauf konzentrieren, eine gemeinsame Strategie zu finden, wie wir mit China umgehen und arbeiten können, wirft einer der stärksten Repräsentanten der EU zumindest nach Ansicht der meisten hier im Hause, Sand ins Getriebe, indem er die EU als Vassal der USA bezeichnet. Weiter rügt Macron, denn um ihn geht es, dass sich die EU zu sehr in die Außenpolitik Chinas und in den Konflikt um Taiwan einmische. Und lieber Kollege Weber, nicht nur die AfD, auch Ratspräsident Michel und viele andere haben dem französischen Präsidenten zugestimmt. Ihr Bashing der falschen Seite greift zu kurz. Wie bereits Salomo sagte, verurteilen ist leicht, aber verstehen ist weit besser. Werte Kollegen, was lernen wir aus den Ereignissen der vergangenen Woche? Wenn wir glauben, wir könnten China öffentlich kritisieren und diktieren, was es zu tun hat, dann zeigt uns China eben die rote Karte bzw. die Tür zum Ausgang. Das Ergebnis ist gleich null. Dagegen wird Macron auf einem roten Teppich und mit einer Militärparade begrüßt und kommt mit einer Menge von unterschriebenen Verträgen zurück. Frau von der Leyen, kein roter Teppich, keine Militärparade, keine Pressekonferenz mit Xi. Dies ist die politische Realität der Beziehungen zwischen der EU und China. Werte Kollegen, machen wir uns doch ehrlich. China sieht uns als verlängerten Arm der USA und solange sich die Mitgliedstaaten der EU nicht emanzipieren, da wird sich an dieser Bewertung nichts ändern. Da wird jede Diskussion über die Beziehungen oder Strategien zwischen der EU und China ergebnislos sein bzw. scheitern. Und das, liebe Kollegen, das will doch keiner von uns. Vielen Dank. Mr. Well, if the EU should have a coherent strategy for the EU-China relations, it should not originate in Brussels. We just had the embarrassing spectacle of the Commission President speaking ahead of a major diplomatic visit to China and slinging accusations at a Chinese government that have scant connection to reality. The remarks were so bizarre and contradictory, it was difficult to decipher who their intended audience was. The fact is that some EU countries have good relations, trade and otherwise with China, and other EU countries are less enthusiastic. There's a Washington-led campaign to counter China's economic influence in the world. So we see US talking points about internal repression and assertive behavior abroad being parroted by EU representatives, while the US has no problem growing its trade and investment with China year on year. US financial capital wants to make profits in China and in Europe. And driving a wedge between the EU and China is a good way of going about it for them. And very sadly, there's people in Brussels who appear to be helping them to do it. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie vystúpi pán Nikola Bey. Prosím, máte slovo. Quel échec, quelle humiliation pour Emmanuel Macron qui a réussi le tour de force à la fois de ne rien obtenir de Pékin et dans le même temps de froisser nos alliés les plus proches en allant en Chine s'exprimer au nom de l'Europe, sans mandat du Conseil, parlant trop, comme d'habitude, affirmant des positions contraires à celles de plusieurs de nos amis et alliés, Emmanuel Macron a une nouvelle fois abaissé la France et fragilisé l'entente européenne. C'est d'autant plus honteux qu'il n'y avait là aucun courage politique. Il est allé dire aux Chinois exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Macron prétendait ne pas être le suiveur de Washington, il s'est finalement montré soumis à Pékin. Et pourtant, si les Européens ont un intérêt commun à l'égard de la Chine, c'est de la traiter pour ce qu'elle est. Un partenaire commercial, certes, 
mais pas toujours loyal, loin s'en faut, et surtout un rival systémique à l'égard duquel il faut limiter évidemment notre dépendance. La Chine et les États-Unis protègent leurs intérêts. Nous en avons, nous aussi, Français et Européens, dans cette région du globe. Il est temps d'arrêter la naïveté et la faiblesse face à ceux qui en abusent, tellement heureux et bénéficiaires de notre docilité. Merci.